కరోనా నివారణలో అత్యంత కీలకమైనది వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలే వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు వేగంగా ఎక్కువగా చేయగలిగితే వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి వైరస్ సోకిన వారిని గుర్తించి తక్షణం వైద్యం అందించడంతో పాటు ఇతరులకు సోకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది చాలా రాష్ట్రాలకు పరీక్షల నిర్వహణి ఇప్పుడు సవాల్గా ఉంది సరైన పరికరాలు లేకపోవడంతో ఎక్కువ పరీక్షలు చేయలేకపోతున్నారు ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం తన సామర్థ్యాన్ని రోజు రోజుకు వేగంగా పెంచుకుంటూ ముందుకెళ్తోంది మరో పది రోజుల్లో పరీక్షల నిర్వహణ సామర్థ్యంలో దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ వన్ స్థానానికి వెళ్తుందని అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఫిబ్రవరి పదిహేనున తొలి కరోనా పరీక్షల ల్యాబ్ను ఏపీలో ఏర్పాటు చేశారు తొలుత రోజుకు తొంభై పరీక్షలు మాత్రమే చేసే సామర్థ్యం ఏపీలో ఉండేది ల్యాబ్ల సంఖ్య పెంచుతూ వెళ్లి ఏప్రిల్ ఐదు నాటికి రోజుకు వెయ్యి ఎనభై పరీక్షలు నిర్వహించే సామర్థ్యాన్ని ఏపీ సొంతం చేసుకుంది ప్రస్తుతం ఆ సామర్థ్యం మరింత పెరిగింది ప్రస్తుతం రోజుకు రెండు వేల వందకు పైగా పరీక్షలు నిర్వహించే సామర్థ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఇప్పటి వరకు ఏపీ వ్యాప్తంగా పన్నెండు వేల ఐదు వందల మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు ఇది దేశ సగటు కంటే చాలా అధికం ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రతి పది లక్షల మందికి సగటున నూట మందికి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు ఏపీలో మాత్రం ఈ సగటు ఇప్పటికే రెండు వందల యాభై ఐదుకు చేరింది పరీక్షల నిర్వహణ సామర్థ్యంలో కేరళ మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ ముందునుండగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగో స్థానంలో ఉంది ప్రస్తుతం రాబోయే పది రోజుల్లో ఏపీ సామర్థ్యం అనూహ్యంగా పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది ఏపీలో ప్రస్తుతం తొమ్మిది విఆర్డిఎల్ ల్యాబ్లు ఉన్నాయి వీటితో పాటు ఎనిమిది సెంటర్లలో ట్రూ నాట్ మిషన్లను ఉంచి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు దేశం మొత్తం మీద ట్రూ నాట్ మిషన్లు ఐదు వందల వరకు ఉండగా ఒక్క ఏపీలోనే రెండు వందల ఇరవై ఐదు వరకు ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు ఈ అంశం ఏపీకి బాగా కలిసి వస్తోందంటున్నారు ప్రస్తుతం రోజుకు రెండు వేల వంద పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండగా మరో నాలుగైదు రోజుల్లోనే ఆ సామర్థ్యం నాలుగు వేలకు చేరుతుందని మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులు వివరించారు కేంద్రం నుంచి ర్యాపిడ్ కిట్లు కూడా వస్తే అన్ని మార్గాల ద్వారా మరో పది పదిహేను రోజుల్లో రోజువారీ పరీక్షల సామర్థ్యం పదిహేను వేల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు వీలైనన్ని ఎక్కువ పరీక్షలు చేయడం ద్వారా వ్యాధి వ్యాప్తిని అడ్డుకోవాలని ఏపీ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది త్వరలోనే మండలం యూనిట్ గా తీసుకుని ర్యాండమ్ పరీక్షలు నిర్వహించాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు ఏపీలో తక్కువ పరీక్షలు చేస్తున్నారంటూ ప్రతిపక్ష టీడీపీ చేస్తున్న ఆరోపణలు ఎలాంటి పసలేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు చేసిన పరీక్షల సగటు చూసినా రోజు రోజుకు పెంచుకుంటున్న సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించినా ప్రస్తుతం దేశంలోనే అత్యధిక పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్రంగా ఏపీ నాలుగో స్థానంలో ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు త్వరలోనే దేశంలోనే అత్యధిక పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్రంగా ఏపీ నెంబర్ వన్ స్థానానికి వెళ్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు కరోనాను ఎదుర్కొనే క్రమంలో పరీక్షల నిర్వహణ సామర్థ్యమే కీలకమని ముందే గమనించి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నతాధికారులు ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయడం వల్లే ఈరోజు ఏపీలో ఈ స్థాయిలో పరీక్షల నిర్వహణ సామర్థ్యం ఉందని అధికారులు వివరిస్తున్నారు